నమస్తే వెల్కమ్ టు మై మీడియా న్యూస్ నేను కళ్యాణి ప్రజా వ్యతిరేకత మూటగట్టుకున్న వైకాపా ప్రభుత్వం ప్రజలను నట్టేట్లో ముంచేస్తోందని తెలుగుదేశం నేతలు ఆరోపించారు అందలమెక్కిన జగన్ ప్రజల సమస్యలను గాలి కొదిలేసి పాలనలో చేతులెత్తేశారని తూర్పారబట్టిన టీడీపీ శ్రేణులు ఇసుక కొరత నిరసిస్తూ ఆందోళనలను అట్టుగించారు విశాఖ ఏజెన్సీలో కూడా గిరిజనేతల ఇసుక సమస్యను నిరసిస్తూ ఆందోళనలు చేపట్టారు పాడేరు అరకు నియోజకవర్గాలకు చెందినటువంటి ముఖ్య నేతలందరూ పాడేరు అంబేద్కర్ సెంటర్లో నిరసన కార్యక్రమాన్ని చేశారు తొలుత మాజీ ఎమ్మెల్యే గిడ్డి ఈశ్వరి మాజీ మంత్రి కిడారి శ్రావణ్ కుమార్ తో కలిసి ఎన్టీఆర్ చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసిన తర్వాత నిరసన దీక్ష శిబిరాన్ని ప్రారంభించారు భవన నిర్మాణ రంగ కార్మికుల బతుకులను వైకాపా వీధిపాల్ చేసిందని టీడీపీ నేతలు విమర్శించారు మామూలుగా మన పూర్వం నుంచి చూసినప్పటికీ మనకి ఎక్కడ ఇసుక దొరికితే అక్కడ తెలుసుకొని వాడుకొని ఉపయోగించుకునే పరిస్థితి ఉండేది గత ప్రభుత్వం నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా ఉచితంగా ఇసుక ఇవ్వడం జరిగింది ఈరోజు చూస్తే ఇసుకకి కొత్త విధానాన్ని తీసుకొచ్చారు ఎవరికి ఉపయోగం లేని విధానం కేవలం బడాబాబులకి కేవలం ఇసుక మాఫియా వర్గాలకు మాత్రమే ఉపయోగపడేలాగా ఈరోజు ఇసుక మాఫియా కానీ లేకపోతే కొత్త విధానం కానీ మనకైతే అందరి అందరికీ ఏదైతే ఉందో ఇసుక అందుబాటులో రావాలంటే ఉచితంగా కేవలం ఒక టాక్టర్ ఉంటే లేకపోతే లారీ ఉంటే దాని దానికి రెంట్ ఇచ్చుకుంటే సరిపోయేది కానీ ఈరోజు మనం ఆన్లైన్లోకి వెళ్ళాలి ఆన్లైన్లో రీచ్ రీచ్ ఎక్కడంతా చూసుకోవాలి చూసుకొని దాని తర్వాత మనకు పన్నెండు గంటలకి ఆ పద్ధతి ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఆన్లైన్లో మనం బుకింగ్ చేసుకోవాలి ఈరోజు సామాన్య ప్రజలకి ఒక టాపీ మేస్త్రీ కానీ ఒక లేబర్ కానీ లేకపోతే ముఖ్యంగా మన గిరిజన ప్రాంతాల్లో చూసుకుంటే అరకుర నెట్వర్క్ ఉండే గిరిజన ప్రాంతంలో ఎక్కడ ఆన్లైన్ పద్ధతిగా రిస్క్ తీసుకునే పద్ధతి మనకి ఎక్కడ దొరుకుతుంది ఆన్లైన్ ఎక్కడ చేసుకోవడం అవుతుంది పన్నెండు గంటలకు తీసుకుంటే పన్నెండు ఐదు నిమిషాలకి మీకు ఎక్కడైతే రిస్క్ కావాలని అప్లై చేసుకోవడం ప్రయత్నం చేస్తే ఈ రోజు లిమిట్ అయిపోయింది ఈ రోజు రిస్క్ అందుబాటులో లేదు అని కంప్యూటర్లో చూపించే పరిస్థితి వచ్చింది దీనికి మరి సామాన్య మరి ఇసుక అనేది సామాన్యంగా అందరికీ వినియోగించుకునే ఒక మన భూమి మీద దొరికే ఒక వస్తువు దాన్ని కూడా మరి సామాన్య ప్రజలకు అందుబాటులో లేకుండా చేపడతాం ఏదైతే ఇసుక కొరత ఉందో గతంలో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం మా నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇసుకను ఫ్రీ ఇచ్చేవారు ఒక ట్రాక్టర్ ఇసుక అయితే ఎందుకు వచ్చేటప్పుడు రవాణా ఖర్చు ఒక పన్నెండు వందలు కూడా చెల్లిపోయారు కానీ ఈరోజు ఒక ట్రాక్టర్ ఇసుక దొరకలేదు సరి కదా ఎప్పటిలో ఒక లారీని తీసుకెళ్తారే కానీ ఇసుక ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు దానికి డబుల్ ఛార్జెస్ చేయడం కూడా ఈరోజు చాలా చాలా బాధాకరం నేను ఒకటే చెప్తా ఉన్నాను ఈరోజు ఉన్నటువంటి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని గతంలో మీరు ప్రతిపక్షంలో ఉండి ప్రజల పక్షాన మీరు పోరాటాలు చేసేటప్పుడు ప్రజలకి అనుగుణంగా ప్రజలకి ఇబ్బందులు లేకుండా చేయాలని మీరు చెప్పినప్పుడు ఈరోజు మీరు ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు ఎందుకు ఆ ప్రజలకి ఇబ్బందులు కలిగిస్తున్నారని మేము గట్టిగా ప్రశ్నిస్తున్నాం అంతేకాదు ఈరోజు ఏదైతే ఇసుక ఉందో బంగారం వేళ కొనుక్కునే స్థాయిలో అంటే బంగారం కూడా చాలా తక్కువ ధర ఉన్నప్పటికీ బంగారం వేళ కొనుక్కుంటారు కానీ ఇసుకని ఒక దారి ఇసుకని కొనుక్కోవాలంటే చాలా చాలా కష్టంగా ఉంది ఇలాంటి పరిస్థితుల నుంచి బయట ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం విధానం మార్చి ఇసుకను ఫ్రీ చేయాలి అంతేకాకుండా ఇసుక మాఫియాను కూడా మాఫీ చేయాలి అంతేకాకుండా ఈరోజు మా గిరిజన ప్రాంతాలలో ఒక చిన్న బాత్రూమ్ కట్టుకోవాలన్నా ఒక 